very good morning my uh, my dear svb students uh, today we are going to discuss about chapter 16 namely electronic payment system okay va tamil la pathina paadam 16 minnanu seluthal muraigal okay va so last class la nam vandu chapter 15 full complete panitom okay va so nam last chapter la enna paathom appadina nam e-commerce pathi paathom illaya so e-commerce na enna nam adha enna nalla vandu eppadi la nam pandrom munadi la eppadi and water system la eppadi pannanga so ipo nam vandu current level la nam enna nalla pandrangiradhu ellathai nam detail la paathom illaya so appo nam pannum bodhu and e-commerce and commerce appadinga bodhu nam paathana appo electronic commerce appdi solra e-commerce appdi nam ko already theriyum எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அது இ பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி இ காமர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு கேஷ் சரியா ஸோ பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கு ஒரு பொருள் இப்போ கடைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளை வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் கண்டிப்பாக அமௌண்ட் நம்ம கொடுக்கணும் அமௌண்ட் கொடுக்காம நம்ம பொருள் வாங்கிட்டு வர முடியுமா அதே மாதிரி தான் ஸோ அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கும்போது பார்த்தோன்னா நிறைய நமக்கு என்ன ஆகும்னா நிறைய நம்ம திங்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குவோம் அதை வந்துட்டு சேல் பண்ணுவோம் பை பண்ணுவோம் எல்லாமே வந்துட்டு என்னென்னா உங்களுக்கு என்ன அது நம்ம ஆன்லைனில் பண்ணுறோம் அப்போ ஆன்லைனில் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி கேஷை வந்து கொடுக்குறதே ஸோ ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம டேரெக்டாக போக தேவையில்லை நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் அல்லது மொபைலே நம்ம ஆர்டர் போட்டு வாங்கிக்கலாம்னு சொல்கிறோம் அப்போ அமௌண்ட் கொடுக்காம அவங்க எப்படி வந்துட்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஒரு திங்ஸ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அமௌண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ அதை எப்படி வந்து நம்ம ஆன்லைனில் வந்துட்டு வாங்குகிறோம் கொடுக்குறோங்கிறோம் அப்போ அந்த அமௌண்ட் நம்ம எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஆன்லைனில் பே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ அதான் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற இந்த லெசனை பற்றி படிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆன மெத்தட்ஸ் இருக்குது நம்ம எப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு மெத்தடில் நம்ம எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு அமௌண்ட் நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம டீட்டெயில்டாக அந்த லெசனை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான லெசன் தான் நீ ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறனால கண்டிப்பாக நீ ஒரு டைம் வந்துட்டு நீ அப்படியே கிளாஸ் லெசன் பண்ணவே போதும் உனக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் சரியா வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கண்ணா ஃபஸ்ட்டு தமிழ் இங்கிலீஷில் சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் தமிழில் சொல்லிடலாம் இப்போ லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம்னா என்னங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டு நோ தி வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இ பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ நம்ம அமௌண்ட் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் டு லேர்ன் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் கார்ட் பேஸ்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம் எலக்ட்ரானிக் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் மொபைல் பேமெண்ட் அண்ட் இன்டர்நெட் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்வே நம்ம இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ உள்ள வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹெட்டிங் என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம்னா என்ன ஸோ எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் எவ்ரி டே பீப்புள் பை ஆர் செல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஃபார் மணி அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம எதுக்காக வந்து நம்ம இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு வந்துட்டு இ பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் இ காமர்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு வந்தது அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்ம வாழணும் இல்லையா நம்ம இந்த பார்த்தோன்னா இந்த நம்ம இந்த உலகத்தில் நம்ம சர்வை பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நமக்கு என்ன வேணும்னா அமௌண்ட் வேணும் மணி வேணும் இல்லையா ஸோ அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணும் அப்போ அந்த வேலை செய்கிறது மீன்ஸ் கிடைக்கும் <laughs> மணி பெஸ்டா இருக்கு பணம் தான் பணம் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லை இல்லையா ஸோ நல்லாவே அதை நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம வந்துட்டு எல்லா நம்ம எதுக்காக இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறதா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றோம் ஏதாவது ஒரு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு ஜாபுக்கு போறோம் எந்த ஒரு இதுவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா மணி தான் ஓகேவா ஸோ அதை மணி பிகம்ஸ் தி மேஜர் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ பார்த்தோம்னா வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் மீன் சொன்னல இப்போ அவர் ஒரு பொருளை வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்குறோம் ஸோ விற்கிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க நமக்கு அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் அதை மணி எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது என்னன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோலாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மீடியம் மேஜர் மீடியமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க லேட்டர் சம் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார் டெவலப்ட் அவுட் ஆஃப் அண்ட் ந
sorry ranging from the use of simple payment instruments example pathana cash to the use of complex systems example cryptocurrency so la paatha apdi vandha the media use va transferring so or media venum for example vandha na amount vandha kudukuren appadina ya kaiyil irundhu kudukuren ipo nam online la pandrom so e-commerce appadi pora mellame online appdi solra so online base pannum bodhu enna pannona na amount online la pannanum appo na vandha direct ah kudukama na vandha indirect ah kudukona appo na appo adhukku nam enna pannom some payment and the system la vandha na enna pannom na kondu varanum illaya so adhu dhaan enna na for example pathana cash so cash appo na pathana simple so direct ah vandha kudukuradhu andha mari adha adha cash on delivery nam solla mudiyala andha mari and pathana complex system so romba vandha romba high level la vandha amount transaction padrom so country to country bank to bank so andha mari la pandradhu pathana cryptocurrency seriya so simple ah naam pandra online transaction ah vandha cash based so idhe paatha appo vandha bank to bank so high level la vandha or adhigamaana amount padrom bank to bank pandrom okay va so organization to organization country to country la transfer padrom appo na vandha ovvoru naatu ovvoru mari andha cash vandha irukum seriya namba pathana america na dollar appo சொல்றோம் சோ நம்ம வந்து பார்த்தா அமௌண்ட் இந்த இது நம்ம ரூபீஸ் சொல்றோம் சோ ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி நம்ம என்ன வந்து வேரி ஆகும் சோ அந்த இதுக்கு தான் நம்ம கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கற அந்த அந்த நம்ம மெத்தட் பேமெண்ட்ஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ருமென்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க பிசிக்கல் மணி தட் மீன்ஸ் கேஷ் இஸ் a ட்ரெடிஷனல் அண்ட் மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்ட் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் தட் கன்சூம்ஸ் கன்சூமர்ஸ் யூஸ் இன் தி ডেইলি லைஃப் டு பை லைஃப் டு பை குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படினா மணி சோ ஜஸ்ட் கேஷ் சோ நார்மலா பார்த்தா அப்படினா வந்து நம்ம ஆன்லைன் ட்ரான்ஸாக்ஷன் ஆகிட்டு எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம நார்மலாக கேஷ் வந்துட்டு என்ன பண்ணால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அது டேரெக்டாக போய் நம்ம வாங்கினாலும் சரி ஆன்லைன் ஆனாலும் சரி நம்ம கேஷ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதிகமாக நம்ம வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த நான் இந்த நம்ம இந்த நம்ம டெய்லி நம்ம லைஃப்பில் வந்துட்டு அப் டு டேட் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுற யூஸ் பண்ணுற என்ன மெத்தட் அப்படின்னு வந்துட்டு கேஷ் தான் சரியா ஸோ அதான் சொல்கிறேன் அதுதான் வந்துட்டு ஃபேமிலியராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஸ் தி வால்யூம் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரான்ஸாக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் தி வால்யூம் ஆஃப் மணி எக்ஸ்பெண்டு ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு நிறைய ட்ரான்ஸாக்ஷன் வந்து நம்ம அதிகம் ஆக ஆக என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம மணி வந்துட்டு என்ன அதிகமாகுது இல்லையா சோ அதை பாருங்க வால்யூம் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் தி வால்யூம் ஆஃப் மணி எக்ஸ்பேண்ட் சோ பாத்தோம்னா இப்போ கொஞ்சமா அமௌண்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டேரெக்டா கொடுப்போம் இது நூறு ரூபா அப்படின்னா டேரெக்டாக கொடுக்கலாம் ஆயிரம்னா கூட சரி ஓகே இதே வந்து ஒரு கோடி அமௌண்ட் ஒரு கோடி ரூபாய் அமௌண்ட் ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நான் கையில் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ திருடர்கள் சரி அப்போ திருடங்கள் தொல்லை இருக்கும் அப்போ அவங்க கொள்ளை அடிப்பாங்க ஸோ நிறைய வந்துட்டு இப்போ எதாவது நமக்கு வந்துட்டு தெரியாமல் கீழே விழலாம் இல்லை நம்ம போயிட்டு இருக்கும் தெரியாமல் கீழே விழலாம் அந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு வந்துட்டு அது வந்துட்டு நமக்கு ப்ராப்ளம் வர சான்சஸ் இருக்குது அது வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் ஆக நமக்கு சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் என்னன்னா வந்துட்டு நம்ம அமௌண்ட் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு நம்ம அதிகமாக நம்ம அதிகமாக வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுற நம்ம வாங்கினாலும் சரி நம்ம கொடுத்தாலும் சரி இப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம அதிகமாக அமௌண்ட் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதோ அந்த அளவுக்கு என்ன அப்படி வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்ற அந்த இதுவும் வந்துட்டு அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்ற அதாவது புது புது மெத்தடெலாம் வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்கிறாங்க யூசிங் கேஷ் ஃபார் ஈச் ஆஃப் லார்ஜ் ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் நெய்தர் ஃபீசிபிள் ஃபீசிபிள் நார் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ பெரிய ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா வந்துட்டு ப்ராக்டிகலாக வந்துட்டு என்னன்னா நம்ம கையில் எடுத்துட்டு போகுது ப்ராப்ளம் இல்லையா ஸோ இப்போ இருக்கிற இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷனை பார்த்தோன்னா அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம ஹை லெவலில் அதாவது லார்ஜ் அமௌண்ட் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒரு பிளேஸ்லேருந்து ஒரு பிளேஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இல்லையா உயிரே போகிற நிலைமை கூட வந்துடும் ஓகேவா ஒரு நார்மலாக ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னா கூட வந்துட்டு இப்போ எல்லாம் பெரிய லெவலில் இருக்கும்போது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம அந்த சேஃபாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்ன ரொம்ப வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ப்ராக்டிக்கலாக வந்துட்டு நம்ம அதிகமான அமௌண்ட் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க செக்யூரிட்டி அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அரேஸ் இன் கேஸ் வேர் லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸாக கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்யூரிட்டிங் <laughs> the old habits hardly die people do not uh, hesitate adopting new things so enna simple enna solla varanga appadina vandu nama large amount vandu eduthu poradhaana seri nama or bank la podradhaana seri enna naal seri so vandu paathana nama kaiyila eduthu porathu safe kediyadhu so andha maari irukra enna na some
என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு உனக்கு எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்டு சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ அதில் என்ன அறிமுகத்தில் பார்த்தோம் தமிழில் மின்னணு செலுத்தல் முறைகள் அறிமுகம் சரியா ஸோ மக்கள் நாள்தோறும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வாங்கவோ விற்கவோ செய்கிறார்கள் இந்த பரிமாற்றங்களுக்கு பணம் முக்கிய ஊடகமாக இருக்கிறது வணிக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவும் பொருட்டு வேறு சில செலுத்தல் முறைகளும் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன கட்டணம் செலுத்த எளிமையான கருவிகள் அதாவது ரொக்கம் முதல் சிக்கலான அமைப்பால் எடுத்துக்காட்டு மறியீட்டு நாணயம் வரை பண மதிப்பின் மாற்றாக பயன்படுத்தப்படும் ஊடகங்கள் மிகவும் வேறுபட்டவை பொருள்சார பணம் நுகர்வோர் தங்கள் அன்றாட வழியில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை பெறுவதற்கு பாரம்பரிய மற்றும் பரவலாக பயன்படுத்தும் பரிமாற்ற கருவியாகும் பரிவர்த்தனைகளில் மதிப்பு விரிவடையும் போது பரிமாற்றத்திற்கு தேவையான பணத்தின் அளவும் அதிகரிக்கின்றது பெரிய பரிவர்த்தனைகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ரொக்கத்தை பயன்படுத்துதல் சாத்தியமில்லை அதான் சொல்றாங்க அப்போ பெரிய அளவில் நம்ம பண்ணும் போது ரொக்க ரொக்கனா பணம் தான் சார் டேரக்ட் காஷ் வந்துட்டு வந்துட்டு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க மேலும் பெரிய அளவிலான பண பரிமாற்றங்கள் நடைபெறும் சந்தர்ப்பங்களில் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து சிக்கல்கள் இழிஞ்சிட்டன ஸோ போக்குவரத்துனாலும் சரி பாதுகாப்பு சரி நமக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த ஃபெசிலிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் ரொக்கம் இல்லாத பிற பணம் செலுத்தும் முறைகளை வழங்குவதன் மூலம் வகைகள் உதவுகின்றன ரொக்கமில்லா சமூகம் நீண்ட காலமாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகின்ற போதும் பணம் மற்றும் காசோலைகளை நீக்க உடனடியாக உண்மைகளாதே பழைய பழக்கங்கள் எளிதில் மாறுவதில்லை என்றாலும் மாற்றங்களை ஏற்க மக்கள் தயங்குவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா மின்னணு பணம் செலுத்தல் முறை என்பது செலுத்தினர் மற்றும் பிறனர் இடையே பணத்தின் மதிப்பை பரிமாற்றம் செய்ய இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் நம்ம பார்த்தலாம் ஓகேவா இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியத்தில் இங்கிலீஷ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அது டெஃபினிஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு அதை இங்கிலீஷில் பார்த்து இப்போ தமிழ் மீடியத்துக்கு போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன டெஃபினிஷன் அதை வரையறையே சொல்கிறாங்க இது எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இஸ் ஏ ஃபினான்ஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தட் கன்சிஸ்டன் இன்டர்மீடியேட்டர் டு ஃபெசிலிட்டே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மணி சப்ஸ்டியூட் பிட்வீன் ஏ பேயர் அண்ட் ரிசீவரே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தட் ஒரு ஃபினான்ஷியல் அதாவது நம்ம அமௌண்ட் வந்துட்டு கொடுக்கறதுக்கும் வாங்குறதுக்கான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் தட் கன்சிஸ்டன் இன்டர்மீடியேட்டர் டு ஃபெசிலிட்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மணி சப்ஸ்டியூட் பிட்வீன் அப்போ இன்டர்மீடியேட்டர் அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ நான் பொருள் வந்து விற்கிறேன் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நான் விற்கிறது என்ன பண்ணுவேன் நான் பொருளை கொடுத்துட்டு உங்கள்கிட்ட இருந்து அமௌண்ட் வாங்குவேன் இல்லையா ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் அவர் இருக்கிற பொருளை கொடுத்துட்டு இது பண்ணணும் அப்போ அவர் கொடுக்கணும் மறுபடியும் வா இன்னொருத்தரும் வாங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியேட்டர் அப்போ இடையில் அந்த பணங்கிறது வந்துட்டு ஒரு இன்டர்மீடியேட்டாக இருக்கே அந்த பணத்தை ஒருத்தர் இருந்து இன்னொருத்தர் இருந்து வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்டர்மீடியேட்டர் தான் வந்துட்டு யாருனா எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஓகேவா அதை மணி சப்ஸ்டியூட் பிட்வீன் ஏ பேயர் அண்ட் கன்சியூமர் சாரி ரிசீவர் ஸோ பேயர்னா ஒருத்தர் யார் வாங்குறாங்களோ யார் அந்த பொருளை வாங்குறாங்களோ அவங்க வாங்கிட்டு போய் வந்து அமௌண்ட் கொடுப்பாங்களே அவங்க தான் பேயர் ஸோ அமௌண்ட் கொடுக்குறவங்க வந்துட்டு பேயர் ரிசீவர்னா யார் வாங்கிக்கிறோம் பண்ணுவோம் ஒரு பொருளை கூட்ட கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அப்போ நீ வந்துட்டு என்னன்னா ரிசீ என்னது ரிசீவர் பேயர் அப்படின்னா வந்துட்டு சாரி நீங்கள் வந்துட்டு பேயர் ஓகே பேயர்னா அமௌண்ட் பே பண்ணுறவங்க ரிசீவர் அப்படின்னா யார் வாங்கிக்கிறாங்களோ அவங்க ரிசீவர் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ கால் இஸ் லிக்யூடேஷன் இதெல்லாம் அப்புறம் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபன் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம்னால ஒன்று தான் டிஃபன் லிக்யூடே லிக்யூடேஷன் அப்படின்னால ஒன்று தான் கிளியரிங் சிஸ்டம் ஆர் கிளியரிங் சர்வீஸ் ஸோ இதெல்லாம் சேம் ஒரே மீனிங் தான் சரியா ஸோ வந்துட்டு டூ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா கரெக்டாக எழுதணும் ஓகேவா லிசன் பண்ணிக்குவாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க இட் என்ஷோர்ஸ் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் வா வேல்யூ ஃப்ரம் ஒன் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி எக்கனாமி டு அனதர் அண்ட் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் மாடர்ன் மானிட்டரி சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இந்த மாடர்ன் இப்போ இருக்கிற இந்த இந்த ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் இந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆன இந்த கால இந்த நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா வந்து உலகத்தில் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோலாக வந்துட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ மாடர்ன் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் மேபி பிசிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் ஈச் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் தட் கைடு தி ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் வித் பேமெண்ட் மெக்கானிசம்ஸ் அண்ட் லீகல் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ என்னென்னா இந்த மாடர்ன் பேமெண்ட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கலாகவே இருக்கலாம் அது எலக்ட்ரானிக் பிசிக்கல் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம டேரெக்டாக என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் அமௌண்ட் வந்து நம்ம வந்து ஆன்லைனில் கொடுக்க என்ன பண்ணலாம் கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஸோ அந்த இதுவாக நம்ம ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் அந்த ஹோட்டலில் எதாவது நம்ம ஆர்டர் பண்ணாலும் சர
பர்சன் யார் வந்துட்டு அந்த இதை வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ அந்த பேமெண்ட் சிஸ்டம் வந்து யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் அதை கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா ஸோ அதை சொல்கிறாங்க அது என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஹேஸ் அலோடு சம் ஆஃப் தீஸ் சிஸ்டம்ஸ் டு க்ரோ தி டு குளோபலி ஸோ குளோபல் அப்படி வந்துட்டு எல்லாமே இப்போ உலக அளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த கரெக்டாக வந்து ஒரு சர்டன் அந்த ரூல்ஸோட வந்துட்டு அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளாக வந்துட்டு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க தி டேம் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு ஏ பேமெண்ட் மேடு ஃப்ரம் ஒன் பேங்க் அக்கௌண்ட் டு அனதர் பேங்க் அக்கௌண்ட் யூசிங் எலக்ட்ரானிக் மெத்தட்ஸ் ஃபார் கோ ஃபார் கோயிங் தி டேரக்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் ஸோ ஒன்றும் கிடையாது அப்படி என்ன வந்துட்டு இப்போ பேங்கில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பிரான்ச் இருக்குது சரியா மெயின் பிரான்ச் இருக்குது கீழே வந்து அதாவது மெயின் வந்துட்டு ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது கீழே பிரான்ச்சஸ் இருக்குது சரியா அப்போ என்ன ஹெட் ஆஃபீஸ் இருந்து போடுற அமௌண்ட் வந்துட்டு இருக்கிற பிரான்ச்சஸ் இருக்கிற ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப்ஸுக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் போட்டுட்டு என்னவா அட்ட டைமில் எல்லாத்துக்கும் போயிட்டுனா அந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்டில் போடும்போது எல்லாத்துக்கும் சேலரி கிரியேட் ஆயிரு இல்லையா ஸோ அதான் சொல்லுங்கப்ப ஒரு பேங்க்ல இருந்து இன்னொரு பேங்க் அதாவது ஒரு பிளேஸ் இருந்து ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்ல இருந்து அமௌண்ட் என்ன பண்ணலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்டர்மீடியேட்டர் தான் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம டேரக்டாக வந்துட்டு என்னென்னா வந்துட்டு ஸோ நம்ம போய் கையில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம அக்கௌண்ட்டில் போட்டோம்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு டேரெக்டாக அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து கிரெடிட் ஆகிட்டு அவங்க வேணுங்கும்போது எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க பேமெண்ட் சிஸ்டம் இஸ் அன் எசென்சியல் பார்ட் ஆஃப் ஏ கம்பெனிஸ் ஃபினான்ஷியல் ஆப்ரேஷன் சே பட் இட் பிகம்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வென் மெனி டிஃப்ரெண்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் யூஸ் ரே ஸோ ஃபர்தர் சேலஞ்சஸ் இஸ் கம் ஃப்ரம் தி கண்டினியூஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூவர் பேமெண்ட் சிஸ்டம் சச் எஸ் பேடிஎம் யூபிஐ பிட்காயின் அண்டி வேரியஸ் மொபைல் பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஸ் எ ரிசல்ட் தேர் ஆர் மோர் தென் செவன் ஃபிஃப்டி பேமெண்ட் சிஸ்டம் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் ஸோ த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஸோ என்ன பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஒரு ஒரு எந்த ஒரு கம்பெனியாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு நாள் சரி ஸோ பேமெண்ட் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு முக்காவாசி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாரும் என்ன பண்ணால் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆப் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க சரியா ஸோ இந்த பேமெண்ட் கம்பெனி நாம் எப்படி வந்துட்டு ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நேப் டூலு ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம என்னென்னா ஸ்னாப் டீல் அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வந்துட்டு நம்ம ஷாப்பிங்கான நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணால் சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது ஆப் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி பேமெண்ட்டுக்குன்னு தனியாக வந்துட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா பார்த்தோன்னா வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா பேடிஎம் இருக்குது யூபிஐ இருக்குது ஓகேவா நம்ம கூகுள் பேலாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா கூகுள் பே இருக்குது நிறைய வந்துட்டு ஃபெட் மொபைலில் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எல்லாமே அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னது இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அமௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காகவே நிறைய வந்துட்டு நமக்கு என்னென்னா நமக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பார்த்தோம்னா மோர் தென் செவன் பே செவன் ஃபிஃப்டி பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ அரௌண்ட் தி வேர்ல்டு உலக அளவில் பார்த்தோம்னா எழுபத்தி ஐம்பது பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த யூபிஐ மாதிரி பேடிஎம் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நமக்கு என்ன இருக்குது நிறைய இ வேலெட்டில் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து புதுசு புதுசாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எழுநூற்றம்பது பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன கையில் அமௌண்ட் கொண்டு போகணும் தேவையில்லை ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னது நெட் இருந்தால் போதும் நமக்கு வந்துட்டு அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் இருந்தால் போதும் சரியா ஸோ அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ கீழே பாருங்கள் எல்லாமே <laughs> மற்றும் <laughs> பொருளாதாரத்தின் உறுதி செய்கிறது மேலும் இது நவீன பண அமைப்புகளில் முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஜென்ரலாக தான் சொல்லியிருக்காங்க நவீன கட்டண முறைகள் இயல்நிலை அல்லது மின்னணு வடிவ
இருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தா மின்னணு செலுத்தல் என்பது வங்கி ஊழியர்களை நேரடி தலையிடலாமல் மின்னணு முறைகளை பயன்படுத்தி ஒரு வங்கி கணக்கிறது மற்றொரு வங்கி கணக்கிற்கு பணம் செலுத்தும் வழிமுறை ஆகும் ஸோ டேரக்டாக நம்ம போகாம நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அமௌண்ட் போச்சோம்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி நடவடிக்கைகளின் முக்கிய பகுதியாக பணம் செலுத்தின முறை உள்ளது ஆனால் வெவ்வேறு கட்டண அமைப்புகளை பயன்படுத்தும் போது அது சிக்கலானதாக மாறுகிறது பேடிஎம் யூபிஐ பிட்காயின் மற்றும் கைபேசி வழி செலுத்தல் போன்ற புதிய பணம் செலுத்தல் முறைகளை தொடர்ச்சியாக அறிமுகப்படுத்தும் போது மேலும் பல சவால்கள் உருவாகின்றன இதன் வழியாக உலகம் முழுவதும் எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கட்டணமைப்புகள் உள்ளன அப்போ எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட கட்டணமைப்புகள் என்ன இருக்குன்னா நம்ம உலக அளவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த டயராம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டாபிக் போக போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்ஸ் மெத்தட்ஸ் அப்போ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம்லாம் என்னன்னு பார்த்துருவோம் இப்போ அதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது எத்தனை மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்போ அது ஓ அந்த மெத்தட்ஸில் ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ பாருங்கள் மெனி எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆகும் டெவலப்டு வித் தி அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் தி இன்டர்நெட் டெக்னாலஜிஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி வேல்யூ ஆஃப் மணி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ப்ராசஸிங் டைம் ப்ராசஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் செக்யூரிட்டி இசிஎஸ் அண்ட் யூசபிள் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி கிளாஸ்ஃபைட் இன் டூ டூ டைப்ஸ் அப்போ என்ன சொல்லணும்னா நிறைய பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு டெவலப் பண்ணாங்க அட்வான்ஸ்டாக வந்துட்டு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு அதாவது இன்டர்நெட் டெவலப்மெண்ட் ஆனாலும் சரி டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பார்த்து நிறைய எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் மெத்தட்ஸ்லாம் வந்தது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி வேல்யூ ஆஃப் மணி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஸோ மணி நம்ம எப்படி வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம் ஹை லெவலாக அல்லது லோ லெவலாக அப்படிங்கிறது அந்த ப்ராசஸிங் டைம் ஸோ எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும் அது கொஞ்சமாக நம்ம கொஞ்சமான மணி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அதிகமான அமௌண்ட் பண்ணால் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு என்னென்ன ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் நம்ம அது அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண அப்படி நம்ம என்ன ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு கொடுக்குறோம் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ அக்கௌண்ட் நேம் அது எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறோமா இல்லையா ஸோ அதை சொல்கிறாங்க செக்யூரிட்டி இஸ்யூஸ் சண்டே செக்யூரிட்டி அப்படிங்கும் போது நம்ம நம்ம போடுற அமௌண்ட் கரெக்டாக அவங்களை போய் சேர்ந்துருமா அது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போமா இல்லையா அதை சொல்கிறாங்க அண்ட் யூஸ்பிள் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் சார் அப்போ என்ன மாதிரி அவங்க எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பேஸ் பண்ணி ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா வந்துட்டு டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ மைக்ரோ ரெண்டு டூ டைப்ஸ் வாட் ஆர் தி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் கேட்டாங்க அப்படின்னா டூ டைப்ஸ் ஸோ தெரியாது என்னென்ன அப்படின்னா வந்துட்டு மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அனதர் ஒன் இஸ் மை மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இந்த நேம்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ மைக்ரோனா சின்னது மைக்ரோனா பெருசு அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம போகலாமா பாருங்கள் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இட் இஸ் அண்ட் ஆன்லைன் பேமெண்ட் சிஸ்டம் டிசைன்டு டு ஆலோ எஃபிஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் பேமெண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ஸோ இவன் அண்டர்லைன் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஸோ அப்படின்னா ஸோ மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா இட் இஸ் அண்ட் ஆன்லைன் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இது ஒரு ஆன்லைன் பேமெண்ட் சிஸ்டம் சொல்கிறாங்க ஸோ டிசைன்ட் ஆலோ எஃபிஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட் அப்போ சின்ன அளவெலாம் அமௌண்ட்டு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஸோ சின்ன அளவில் ஸ்மால் அமௌண்ட் வந்து நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணும்னா வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பேமெண்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணலாம் இன் ஆர்டர் டு கீப் ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் வெரி லோ தி கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கம் கம்ப்யூட்டேஷனல் காஸ்ட் ஆர் மெனி மேஸ்ட் ஹியர் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கனா ஸோ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் இல்லையா ஸோ தி கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கம்ப்யூட்டேஷனல் காஸ்ட் ஆர் மினி மேஸ்ட் ஹியர் அப்போ கம்ப்யூட்டேஷன் அதாவது இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக டைம் கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி ஸோ அந்த இந்த அந்த ப்ராசஸிங் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்டெப்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த செக்யூரிட்டிக்கான அந்த ப்ராசஸிங் ஸ்டெப்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் எங்கன்னா மைக்ரோவில் ஸோ மேக்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் அதான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்லைக்கு ஸோ மேக்ரோவில் இல்லாத
நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ராட் இஸ் மச் ஹையர் தன் தி பாசிபிள் வேல்யூ டு கை கைட் ஃப்ராட் இட் செல்ஃபு ஸோ பார்த்தோன்னா ஃப்ராட் வந்துட்டு அதுவாக தானாகவே ஆகிடும் சரியா ஸோ நம்ம வந்துட்டு அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரில் வந்துட்டு என்ன ஆகும் நம்ம வந்துட்டு கரெக்டாக தான் நம்ம டைப் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ நமக்கு தெரியாமல் வேறு தான் வந்துட்டு நம்ம மாற்றி பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகுனா வேறு அக்கௌண்ட்டுக்கு வேறு ஒருத்தருக்கு அமௌண்ட் போயிடும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு ஃபிசிக்கலாக நடக்கிற மிஸ்டேக்ஸ் தான் சரியா ஸோ நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம தெரியாமல் வந்துட்டு மாற்றி கொடுத்துட்டு நம்ம சென்ட் ஒன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அமௌண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகணும்னா நம்ம தப்பான வேறு ஒருத்தருக்கு போயிடும் இல்லையா அப்போ வந்துட்டு ஏன்னா அதில் வந்துட்டு நம்ம பிரச்சனை வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இட்ஸ் செல்ஃப் அதாவது அவங்க ஃப்ராட் இட்ஸ் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தி செக்யூரிட்டி இஸ் மைக்ரோ அட்டன் பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் இஸ் கன்சிடர் டு பி அடிக்கட்டு ஸோ வந்து ரொம்ப கஷ்டம் சொல்கிறாங்க தி மெஜாரிட்டி ஆஃப் மைக்ரோ அட்டன் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் வேர் டிசைன் டு பே ஃபார் சிம்பிள் குட்ஸ் ஆன் தி இன்டர்நெட்டு ஸோ சின்ன சிம்பிளான இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்துட்டு மைக்ரோ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மற்றபடி வந்துட்டு அதிகமான ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ண மாட்டோம் மைக்ரோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா செக்யூரிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு செக்யூரிட்டி நம்ம வந்துட்டு கம்மியாக தான் கொடுக்குறோம் சரி அந்த கிரிப்டோகிராஃபிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரிலாம் நம்ம வந்துட்டு என்ன மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம மைக்ரோ அதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் சப்ரிஷன்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் கேம்ஸ் ஸோ ஆன்லைன் கேம்ஸ் ரீடு ஜேர்னல்ஸ் லிசன் டு இயர் சாங் ஆர் வாட்ச் அ மூவி ஸோ ஒரு ஒரு படம் பார்க்குறது ஒரு ஜேர்னலில் ரீட் பண்ணுறது ஒரு கேம் இது பண்ணுறது சரியா ஸோ மூ ஒரு படம் பார்க்குறது ஆன்லைனில் படம் பார்க்குறது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு நம்ம எடுத்து மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் தி பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ் இந்தி மைக்ரோ ஆன்லைன் பே பேமெண்ட்ஸ் ஆர் கஸ்டமர் ஸோ இதில் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அண்டு பேமெண்ட் ப்ராசஸர் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு பேர் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மைக்ரோவில் இருப்பாங்க அப்போ பேமெண்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்துட்டு கஸ்டமர்னா இப்போ நான் வந்து வீடு பொருள் வாங்க <laughs> So first step பார்த்தீங்க அப்படினா கஸ்டமர் ப்ரூஸ் ஹிஸ் ஆத்தென்டிகேஷன் அண்ட் தி பேமெண்ட் ப்ராசஸர் இஸ் யூஸ் மைக்ரோ பேமெண்ட்ஸ் சோ பார்த்தா அப்படினா என்னன்னா இங்க வந்துட்டு ஆத்தென்டிகேஷன் தான் சோ ஆத்தென்டிகேஷன் அவங்க தான் பண்றாங்களா இப்போ நான் வந்து ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்றேனா இப்போ நான் தான் கரெக்ட்டா நான் தான் பண்றேனா அப்படி இது எல்லாத்தையும் வந்து என்னன்னா வந்து செக் பண்றது செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க கஸ்டமர் பேஸ்ட் தி மைக்ரோ பேமெண்ட்ஸ் டு தி ஆன்லைன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அண்ட் கெட்ஸ் தி ரெக்வெஸ்டட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் फ्रॉम देम என்ன சொல்றாங்கனா வந்து சர்வீசஸ் फ्रॉम देम ஓகேவா கஸ்டமர் பேஸ்ட் தி மைக்ரோ பேமெண்ட்ஸ் டு தி ஆன்லைன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா நான் கஸ்டமர் நான் வந்து ஊட்டர் தி பொருள் வாங்குற அப்படினா சோ எனக்கு உங்களுக்கு deposits micro payments received from the customer to the payment process and gets the money ab service provider enna panuvaanga deposit panuvaanga amount enna panuvaanga na vandute deposit panni micro payments received from the customer appa customer vandute once amount vandute avanga enna panuvaanga pay pantaanga appadina and amount vaanga enna panuvaanga processor payment processor ku vandute kuduthute and enna payment processor vandute enna panuvaanga na amount vaangikuvaanga okay va so idha indha maari vandute three steps vandute follow pandranga nu solranga indha micro electronic payment systems work on the basis of simple cryptography algorithms so namma sonna ma illaya so cryptography nu simple ஒரு <laughs> மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ கேட்பா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்டீரியரில் கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ லிஸ்ட் அவுட் தி லிஸ்ட் அவுட் தி இம்பார்ட்டன்ட்டு செக்யூரிட்டி ஓகேவா சே சே செக்யூரிட்டி கிரிப்டோகிராஃபிக் மெக்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணுது மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா இந்த இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது புரிஞ்சிருக்கா இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒன் கிளாஸ் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தாவே போதும் இப்போ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் பற்றி இப்போ என்ன
கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா வந்துட்டு மூணு த்ரீ மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அமௌண்ட் அதாவது பேமெண்ட் ப்ராசஸரு சரியா ஸோ இவங்க மூணு பேர் தான் வந்துட்டு ரோலாக இருக்க ரோல் பண்ணுறாங்க அது ஒவ்வொருத்தர் ரோல் என்னென்னு சொல்லிட்டு அப்போ இது எப்படி வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிற ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துறோம் அதுக்கப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணுற அல்காரம் சிம்பிள் அல்காரம் கிரிப்டோகிராஃபிக் அல்காரம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னோம் ஸோ அந்த அல்காரம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா வந்துட்டு தேர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் அல்காரம்ஸ் ஸோ என்னென்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துறோம் ஓகேவா சில பார்த்தோம் நம்ம தமிழில் பார்த்தலாம் மின்னணு செலுத்தல் முறைகளின் வகைபாடு ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் மெத்தட்ஸ்னு சொன்னோமா ஸோ இணைய தொழில்நுட்பங்களின் முன்னேற்றங்களுடன் பல மின்னணு பணம் செலுத்தல் முறைகள் தொழில்நுட்பங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன பண மதிப்பின் அளவை அடிப்படையாக கொண்டும் படிவத்தனைகளின் செயலாக்க நேரம் செயலாக்க தேவைகள் பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் மற்றும் பயன்பாடின் அடிப்படையாக கொள்ளும் கொண்டும் மின்னணு செலுத்தல் முறைகள் பொதுவாக இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் அப்போ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம்களோட வகைகள் என்னென்ன ரெண்டு ஒன்று நுண் மின் செலுத்தல் முறைகள் அதாவது மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இன்னொன்று பேரின மின் செலுத்தல் முறைகள் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பார்த்தா நம்ம நுண் மின் செலுத்தல் முறைகள் அதாவது மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா இது செயல்திறன் மிக்க சிறிய அளவிலான மற்றும் அடிக்கடி பணம் செலுத்துதல் அனுமதி அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம எத்தனை வேணா ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கும்போது நம்ம பத்து தரும் ஆயிரம் ஆயிரம் கூட என்ன பண்ணலாம் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி அடிக்கடி பண்ணுறது சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பரிவர்த்தனை செலவுகளை மிகவும் குறைவாக வைத்திருப்பதற்காக தகவல் தொடர்பு மற்றும் கணக்கிட்டு செலவுகள் இங்கே குறைக்கப்படுகின்றன மிகவும் விலை உயர்ந்த பணிக்குரியட்டில் முறைகளை பயன்படுத்தும் பேரின மின் செலுத்தல்கள் போல இல்லாமல் நுண் மின் செலுத்தல்கள் எளிய தொடக்க நிலை மகிரி வரைக்குரியட்டில் முறைகள் மற்றும் அகழ்நிலை கட்டண சரிபார்ப்புகள் மூலம் தளர்த்தப்படுகிறது நுண் மின்னணு செலுத்தல் முறைகளின் பாதுகாப்பு ஒப்பீட்டுகள் குறைவாக இருப்பதால் அவை சிதைக்கப்படலாம் ஆனால் மோசடி மூலம் பெறப்படும் சாத்தியமான மதிப்பை விட மோசடிக்கான செலவு மிகவும் அதிகம் எனவே நுண் மின் செலுத்தல்கள் முறைகள் உள்ள பாதுகாப்பு போதுமானது என்று கருதப்படுகிறது பெரும்பாலான நுண் மின் செலுத்தல் நுண் மின் செலுத்தல்கள் அமைப்புகள் இணைய மூலம் எளிய பொருட்களுக்கு பணம் செலுத்தல் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பேரின மின் செலுத்தல் வந்துட்டு நிறைய செக்யூரிட்டி கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ சின்ன சின்ன இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ எடுத்துக்காட்டு நிகழ்நிலை விளையாடுகளுக்கான சந்தா இணையத்தில் மின்னல்களை வாசிப்பது ஒரு பாடலை கேட்பது அல்லது ஒரு திரைப்படத்தை பார்ப்பது போன்றதற்கான கட்டணங்கள் பொதுவாக நுண் மின்னணு பரிமாண பண பண பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடும் பங்கேற்பாளர்கள் வாடிக்கைகளில் சேவை விற்பனையாளர் மற்றும் செயலாக்குபவர் ஸோ இவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் படி பார்த்தினா செயலாக்குபவர் வாடிக்கையாளரின் அடையாளத்தை உறுதி செய்த பேர் ஃபஸ்ட் வந்து செயலாக்குபவர் தான் ஓகேவா ஸோ அதாவது நம்ம என்ன பேமெண்ட் ப்ராசஸர் அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா அடையாளத்தை இவங்க தான் வந்து நம்மகிட்ட பணம் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு நுண் அதாவது பணத்துக்கு மாட்டாங்க நுண் பணம் வழங்குகிறார் அதாவது இ வேலட் ஸோ அந்த ஆர்டர் கொடுக்குறாரு சரியா ஸோ அந்த ரெசிப்ட் நம்ம சொல்லும் பார்த்தா அதுதான் நெக்ஸ்ட் படி ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா வாடிக்கையாளர் நிகழ்நிலை சேவை வழங்குனரிடம் நுண் கட்டணங்களை செலுத்தி விரும்பிய பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் அவர்களிடமிருந்து பெறுகிறான்னு சொல்கிறோம் படி மூணு பார்த்தீங்கன்னா சேவை வழங்குனர் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட நுண் கட்டணங்களை செயலாக்குபவரிடம் பணத்தை பெறுகிறார் நுண் மின் செலுத்தல்கள் அமைப்புகள் எளிய மறைக்குறியீடுகள் எடுபடி அடிப்படையில் வேலை செய்கின்றன அப்போ சிம்பிளான அல்காதம் சிகிச் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு தமிழ் மீடியத்தில் வந்துட்டு அது கொடுக்கவே இல்லை சரி இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அல்காரதம் தமிழ் மீடியத்தில் வந்து அல்காரதம் என்னென்னே கொடுக்கல ஓகேவா ஸோ கொடுக்காட்டி பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எவ்வளோதான்ப்பா சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் போகலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு ரெண்டாவது மெத்தடு மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஆமாம் பேம ச சப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் வேல்யூ ஸோ நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஹையர் வேல்யூ அங்கே வந்து ஸ்மாலர் வேல்யூ அப்போ லார்ஜ் அமௌண்ட் வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப அதிகமான அமௌண்ட் ஒரு பத்து லட்சம் அஞ்சு லட்சம் ஸோ அப்போ ஹை அமௌண்ட் வந்து நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேமெண்ட் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இது செக்யூரிட்டி ரெக்கர்மெண்ட்ஸ் ஆர் மோர் ரிகார்ஸ் ஐ இன் மேக்ரோ மேக்ரோ பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூஜ் மணி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பேங்க்ஸ் வில் இம்போஸ் ஏ மினிமம் ட்ரான்சாக்ஷன் ஓவர் ஹெட் ஆன் மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ மினிமம் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்துட்டு என்னன்னா ஸோ அதி
ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பேமெண்ட் கார்ட் சார் பிளாஸ்டிக் கார்ட்ஸ் தட் எனேபிள் ஸோ பாருங்கள் லிசன் பண்ணுங்கள் பேமெண்ட் கார்டு அப்படின்னா என்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் கார்டு தான் சொல்கிறாங்க தட் எனேபிள் கேஷ்லெஸ் பேமெண்ட்டு ஸோ அமௌண்ட் வந்துட்டு இல்லாமல் நம்ம டேரக்டாக அந்த கார்டு யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் போது அமௌண்ட் ட்ரான்ஸாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் தேர் சிம்பிள் எம்போஸ்ட் பிளாஸ்டிக் கார்டு அண்ட் ஆத்தனிகேட்ஸ் தட் ஆத்தனிகேட்ஸ் தி கார்டு ஹோல்டர் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் கார்டு இஸ்யூயிங் கம்பெனி விச் ஆலோஸ் யூஸர் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் மோர் தன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ் ஆர் கார்டு பேஸ்டு பேமெண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க்கே அப்போ மோர் தன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் அந்த பீப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுற அந்த பேமெண்ட் என்னென்னா அவங்களுக்கு கார்டு பேசுறது தான் ஸோ அட் தி சேம் டைம் அதர் இ பேமெண்ட்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கெய்னிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் நவர் டேஸ் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வந்து கார்டு பேஸ்டு மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நிறைய வந்து என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம நிறைய நிறைய ஃபீ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதில் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க பேஸ்ட் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் செட்டில் மட்டும் மெத்தட் தேர் ஆர் த்ரீ வைல யூஸ் கார்டு பேஸ்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ பார்த்தோன்னா கார்டு பேஸ்ட் சிஸ்டமில் கார்டு பேஸ்டு எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டமில் பார்த்தோன்னா ஸோ தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஸோ ஒன்று பார்த்தனா கிரெடிட் கார்டு பேஸ்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது பே லேட்டர் ஓகே இம்பார்ட்டன் இதுவரை கீவேர்ட்ஸ் ஸோ டெபிட் கார்டு அப்படின்னா வந்துட்டு பே நவ் ஓகேவா ஸோ டெபிட் கார்டு வந்து நார்மல் நம்ம ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஸ்டோர்ட் வேல்யூ கார்டு பேஸ்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம் தருமே பே பிஃபோர் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் பே லேட்டர் பே நவ் பே பிஃபோர் இது மூணு வந்து நல்லா பார்த்துங்க பே லேட்டர்னா நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா அமௌண்ட் கட்டுறது டெபிட் கார்டு அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன வாங்கினாலும் அப்பத்திக்கு போய் கொடுக்குறது பே பிஃபோர் தான் முன்னாடி அமௌண்ட்டு இது பண்ணிட்டு என்ன பண்ண முன்னாடி அமௌண்ட் கொடுத்து நம்ம அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கிறது சரியா ஸோ இது சார் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கார்டு பேஸ்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாமா ஸோ கார்டு பேஸில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு ஸோ கிரெடிட் கார்டு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு கிரெடிட் கார்டு பேஸ்டு அதை நம்ம பார்த்தலாம் சரி கிரெடிட் கார்டு மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கிளாஸ் நம்ம ஒன்று பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு நம்ம பேமெண்ட் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிரெடிட் கார்டு யூஸ் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் நார்மலி யூஸ் பண்ண ரிட்டர் ட்ரான்சாக்ஷன் சார் ஸோ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் தான் வந்துட்டு கிரெடிட் கார்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஏ கிரெடிட் கார்டு எனேபிள்ஸ் தி பியர் டு பை குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஃப்ரம் யர் வெண்டர் பேஸ்ட் ஆன் தி கார்டு ஹோல்டர்ஸ் ப்ராமிஸ் டு தி கார்டு இஸ்யூ டு பே பேக் தி வேல்யூ லெட்டர் வித் அண்ட் அக்ரிட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஒன்றும் கிடையாது கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் வந்துட்டு என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே யூஸ் பண்ணி போச்சு சரியா நமக்கு வந்துட்டு என்னென்னா அமௌண்ட் வந்து கொடுத்து ஒரு கார்டு கொடுத்துருவாங்க அதுக்குள்ள அமௌண்ட் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா வந்துட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா அப்போ கடைசியாக வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்துட்டு அந்த பேங்க்கு அந்த போட்டு அந்த பேமெண்ட் சிஸ்டமோட அந்த கம்பெனிக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்துட்டு அமௌண்ட் கொடுக்குறது அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன நம்ம அமௌண்ட்டோடவே கார்டு கொடுத்துருவாங்க நம்ம அதை ஃபுல்லாக வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு சரியா கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக என்னென்னா வந்து அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் சரி இவ்வளோ நாளுக்கு வந்துட்டு நம்ம கட்டணும் திருப்பி கட்டணும் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்துட்டு கட்டிடலாம் சரியா ஸோ அதான் கொடுக்குறது ஸோ ப்ராமிஸ் டு தி கார்டு இஸ்யூவர் பே பேக் ப்ராமிஸ்னா வந்துட்டு அக்ரிமெண்ட் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க சரி எவரி கிரெடிட் கார்டு அக்கௌண்டு அக்கௌண்ட் ஹேஸ் ஏ பர்ச்சேஸ் லிமிட் செட் பை தி இசிவிங் பேங்க் ஃபார் தி ஃபைவ் மே அப்போ பார்த்தா வந்துட்டு ஒரு கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னா வந்துட்டு அது லிமிட்டேஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த பொருள் தான் வாங்கணும் இவ்வளோ தான் வாங்கணும் அதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏ கிரெடிட் கார்டு இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஏ டெபிட் கார்டு வேறு தே கிரெடிட் கார்டு இஸ் யூஆர் லென்ஸ் பண்ணி டு கஸ்ட் கஸ்டமர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிடெக்டிங் இட் ஃப்ரம் கஸ்டமர் பேங்க் அக்கௌண்ட் இன்ஸ்டான்ட்லி ஸோ பார்த்தனா கிரெடிட் கார்டுங்கிறது வேறு டெபிட் கார்டு இருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு டெபிட் கார்டுங்கிறது நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுது கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பேங்க்காரை வந்துட்டு அவங்க அமௌண்ட்டோட ஒரு கார்டு கொடுத்துருவாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது சரியா ஸோ கடன் வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி அந்த கடனை கட்டுறது ஓகேவா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு சமீதெல்லாம் வந்துட்டு பிரீஃபாக வந்து கொடுப்பாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுலாம் கொடுப்பாங்க நம்ம வந்து பிரீஃப் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஸோ தி டேர்ம் கிரெடிட் கார்டு வாஸ் ஃபஸ்ட் மென்ஷன் அடிக்கின் எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன் மார்க் எப்போ மொதல் முதல் கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இன் தி ச
நம்ம அமௌண்ட் என்ன பண்ணலாம்னு வந்துட்டு ஆஃப்டர் ஸோ பே அப்போ பே தி மணி ஆஃப்டர் ஸோ அப்போ வந்து என்ன வந்துட்டு நம்ம அப்புறமா வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணி முடிச்சு கட்டுறது அதை கடன் வாங்கிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு நம்மளை கடனை கட்டுற மாதிரி தான் சரியா ஸோ அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் மோஸ்ட் கிரெடிட் மோஸ்ட் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் ஆர் அக்செப்டட் வேர்ல்டு வைடு ஸோ அப்போ மோஸ்ட்டாக இருக்கிற கிரெடிட் கார்டு எல்லா அது எல்லா கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணுற அந்த கிரெடிட் கார்டு எல்லாமே வந்துட்டு எல்லா வேர்ல்டு வேர்ல்டு இருக்கிற எல்லா பேங்க்கும் வந்துட்டு என்னென்னா அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு பே பிசிக்கல் மணி அட் த டைம் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு பொருள் வாங்குறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு வாட்ச் வாங்குற ஒரு பேக் வாங்குறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அப்போ நான் வந்துட்டு என்னோட அமௌண்ட் என்னோட அக்கௌண்ட் வந்து அமௌண்ட் வந்துட்டு நான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி என்ன பண்ணுறேன் அவ பேங்க்கில் தான் வந்துட்டு அமௌண்ட் என்னை கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அந்த அமௌண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் நான் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இந்த கஸ்டமர் கேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பீரியட் டு பே தி பர்ச்சேஸ் பே டு பர்ச்சேஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டிபெண்டிங் ஆன் தி கார்டு தெர் இஸ் நோ நீட் டு பே அன்யூட்டி அப்போ என்னென்னா வந்துட்டு பே அன்யூட்டி அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ண தேவையில் அப்படின்னா வந்துட்டு நான் டேரெக்டாக வந்துட்டு கொடுக்க தேவையில் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த கார்டு பேஸ் பண்ணி சரியா டிபெண்டிங் ஆன் தி கார்டு தெர் இஸ் நோ நீட் டு பே அன்யூட்டி அதாவது ஒவ்வொரு கார்டுக்கு ஒரு மாதிரி இந்த கார்டு தான் நம்ம இவ்வளோ பே பண்ணால் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ எல்லாமே வந்து காமனாக தான் இருக்கும் ஸோ அலோசு பர்ச்சேசஸ் ஒவ்வொரு இன்டர்நெட் இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஸோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்துட்டு என்ன நம்ம வந்து மாதம் மாதம் நம்ம பே பண்ண இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வந்து இது பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது கூட அலோவ் பண்ணு சொல்கிறாங்க ஸோ மிஸ்ஸஸ் அலோஸ் ரவுண்ட் அப் தி பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் பே தி டிஃப்ரென்ஸ் இன் கேஷ் டு மேக் தி ட்ரான்சேஷன் ஈஸி ஸோ ட்ரான்சேஷன் பண்ணுறதுனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சொல்கிறாங்க ரீசராலது important advantages of using the credit card okay va wow. so id advantages kudukranga so next paathana key players irukke so adukku paathana nama tamil la vandute nama solliralam seriya so paatha appo na vandute enna na macro la adha adhu perna minisalathila murigal macro la rendu payment system sonnam alliya so ad tamil la dhan solliranga perna minisalathila murigal uyar madhippu katanangalai selatha udavum adha uyar madhippu na kuranda madhippu ku vandute unga paathana enna nadu nama vandute inda nun minisalathila murigal solluvom adhu vandu adhigama amount appo na vandute perna minisalathila murigal nu solrom so vilai vandha mari kuri etl selavadagala payanpaduthal perna selathila murigal ovvoru parivanathai வங்கிகள் குறைந்தபட்ச வரிவினத்தினை கட்டணங்களை விதிக்கும் இது சிறிய அளவிலான செலுத்தல்களுக்கு இந்த வகையை பயன்படுத்துவதை குறைக்கிறது நிகழ்நிலை பெருண கட்டணம் செலுத்தல்கள் நிறைய அட்டை இருக்கு ஸோ அட்டை மூலம் பண்றது கிரெடிட் கார்டு ஸ்டோர்டு கார்டு டெபிட் கார்டு மின்னணு நிதி பரிமாற்றம் இசிஎஸ் நெஃப்டு ஆர்டிஜிஎஸ் பணம் மின்னணு பணம் செலுத்தல் முறையில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி இ வாலட்ஸ் கைபேசி மற்றும் இணைய பண செலுத்தல் முறைகள் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்டை அடிப்படையிலான பணம் செலுத்தல் முறைகள் அதாவது கிரெடிட் கார்டு அதாவது கார்டு பேஸ்ட் சிஸ்டம் ஸோ கார்டு பேஸ்ட் சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு நமக்கு நிறைய இருக்கு ஸோ அதை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு மேக் பண்ணிருப்பாங்கன்னா பிளாஸ்டிக் அதாவது தமிழ்ல வந்து பிளாஸ்டிக் அப்படினா தமிழ்ல நெகிலி அப்படினு சொல்றோம் சரியா சில பார்த்தனா வந்து என்னனா 90% க்கு மேல பார்த்தோம்னா வந்துட்டு எல்லாரும் வந்துட்டு இந்த அட்டையை பயன்படுத்த அதாவது இந்த கார்டு பேஸ்ட் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க சோ அப்படி யூஸ் பண்றது பார்த்தனா 3 இது வந்துட்டு 3 சிஸ்டம் மூன்று முறைகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பணம் செலுத்துகிற முறை ஒன்று வந்து கடன் அட்டை அதாவது பிறகு செலுத்துதல் பற்று அட்டை இப்போதே செலுத்துதல் சேமிக்கப்பட்ட மதிப்பு கொண்ட அட்டை முன்பே செலுத்துறது சரியா நை ஃபஸ்ட்டு பிறகு கடன் அட்டை பார்க்கலாம் கடன் அட்டை என்பது பொதுவாக சிலரை பரிவர்த்தனைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு செலுத்தல் அமைப்பாகும் அதாவது சின்னதை ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஷாப்பிங் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஒரு ஷாப்பிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ட்ரெஸ் கடைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் அங்கே அதாவது சின்ன சின்ன ஒரு இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜுவல்லரி வாங்குறோம் சரியா ஜுவல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு கம்மியான ஜுவல்ஸ் வாங்கினா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை அவங்க சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கடன் அட்டை வழங்க ஒரு வாடிக்கையாளரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து உடனடியாக பணம் எடுப்பதற்கு பதிலாக வாடிக்கையாளரை பண பணத்தை செலவு செய்ய அனுமதிக்கிறார் ஒப்புக்கொண்ட வட்டியுடன் ஓகேவா அந்த இடத்துல நல்லா நீ நோட் பண்ணோம் ஒப்புக்கொண்ட வட்டி அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்போ நம்ம எப்படி வந்துட்டு வட்டிக்கு கடன் வாங்குறோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் அப்போ வட்டிக்கு நம்ம கடன் வாங்கி என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம யூஸ் இது போது நேரில் போய் வாங்குறோம் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஆன்லைனில் அவங்க கார்டாக கொடுக்குறாங்க ஓகேவா கார்டு வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த கொஞ்சம் 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 இது ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுறோம் இதை வந்து வட்டிக்கு போய் கடன் போது அவங்கள்ட்ட போய் கெஞ்சி வாங்கணும் இவ்வளோ தான் சரியா ஸோ அந்த நம்ம போய்ட்டு ஒருத்தட்டு போய் கடனுக்
மாஸ்டர் கார்டு இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு கார்டும் பார்த்தோம் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது காமன் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இணைய மூலம் கொள்முதல் செய்வதை அதனைகளில் திரும்ப செலுத்த அனுமதிக்கிறது சில வழங்குநர்கள் பரிவர்த்தனைகளை செலுத்தாக கொள்முதல் விலையை முழுதாக்கி ரொக்க வித்தியாசத்தை பெற்றுக்கொள்ள அனுமதிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இதை வந்துட்டு என்ன வந்துட்டு நன்மைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கீ பிளேயர்ஸ் ஆப்ரே கீ பிளேயர்ஸ் இன் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் கார்டு ஸோ இந்த கிரெடிட் கார்டில் வந்துட்டு பண்ணும்போது யாரெல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த கீ பிளேயர்ஸ் ஸோ என்ன அது இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணால் வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது இதில் யாரெல்லாம் வந்துட்டு ரோல் ரோல் மாடலாக அதாவது ரோல் ரோலாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அதில் வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு வந்துட்டு ப்ளே வர் பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ யாரெல்லாம் வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்களோ அதில் வந்துட்டு யார் யார் அவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்களோ அவங்களோட இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பியோரர் தி ஹோல்டர் ஆஃப் தி கிரெடிட் கார்டு அக்கௌண்ட் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் இன் இன்வாய்ஸஸ் இன் ஃபுல் ஆர் போர்ஷன் ஆஃப் தி பேலன்ஸ் தி ரெஸ்ட் ஆக்ரஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டு கேரிட் ஃபார்வர்டே ஸோ பியரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வாடிக்கை நம்ம கஸ்டமர் தான் சரி அப்படி நம்பர் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ தி ஹோல்டர் ஆஃப் தி கிரெடிட் கார்டு யார் அந்த கிரெடிட் கார்டு வந்து வாங்கியிருக்காங்களோ எந்த அதாவது பேங்க்லேருந்து இப்போ ஒருத்தர் வாங்குறாங்கன்னா அப்போ அவங்க தான் வந்துட்டு என்ன பியரர் வாங்குற கஸ்டமர் சரியா ஸோ அதான் ஸோ அவங்க தான் வந்துட்டு ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்வாய்ஸஸ் இன் ஃபுல் ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த அமௌண்ட் வந்துட்டு ஃபுல்லாக யார் பேரில் வந்துட்டு நம்ம கிரெடிட் கார்டு வாங்குறோமோ ஸோ அவங்க தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே அவங்க தான் பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறது எல்லாமே அவர் தான் ஸோ என் பேரில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு என் என்னோடய பேரில் நம்ம கிரெடிட் கார்டு வாங்கி நான் உனக்கு செலவு செஞ்சுக்கப்பா என்கிட்ட கிரெடிட் கார்டு இருக்குது நீ செஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் அப்போ என்ன பண்ணா நான் தான் வந்துட்டு அந்த அமௌண்ட் இது பண்ணுவேன் அவன் வந்துட்டு ஃபுல்லாக செலவு பண்ணிட்டு போயிடுவான் ஆனால் என் அமௌண்ட் வந்துட்டு யார் அந்த வட்டியோட கட்டுறது நான் தான் கட்டணும் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தா மெர்ச்சண்டே ஸோ மெர்ச்சண்ட் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ வியாபாரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டோர் கீப்பரு ஆர் வெண்டர் ஹூ செல் ஆர் ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் ரிசீவிங் பேமெண்ட் மேடு பை இட்ஸ் அ கஸ்டமர் த்ரோ தி கிரெடிட் கார்டு ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்டோர் கீப்பர் ஆர் வெண்டர் ஹூ செல் யார் வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்களோ ஸோ மெர்ச்சண்டா வியாபாரி இப்போ யார் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்களோ வாங்குறாங்களோ அப்போ அந்த யார் வந்துட்டு அமௌண்ட் வாங்குறாங்களோ எல்லாமே என்னென்னா வந்து கிரெடிட் கார்டு தான் சரியா ஸோ கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வியாபாரி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் அக்யூரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மெர்ச்சன்ஸ் பேங்க் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆர் ரிசீவிங் பேமெண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பென்ஷன் அண்டு ஆ சென்ட்ரல் ஆத்தரைசேஷன் ரெக்வஸ்ட் டு தி இசிங் பேங்க் த்ரோ தி அப்ராப்பியர் சேனல்ஸ் ஸோ அக்யூரர் அப்படின்னா வந்துட்டு மெர்ச்சன்ஸோட பேங்க் ஸோ வந்துட்டு அந்த வியாபாரியோட பேங்க் அவர் எந்த பேங்க்லேருந்து வந்துட்டு இது பண்ணுறாரோ கொடுக்கறவங்க எல்லாமே வந்துட்டு அந்த பேங்க் வழியாக தான் நடக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கிரெடிட் கார்டு நெட்ஒர்க் இட் ஆக்ஸ் ஆஸ் இன்டர்மீடியட் பிட்வீன் தி பேங்க்ஸ் ஸோ பேங்க் கடையில் வந்துட்டு என்ன கிரெடிட் கார்டும் ஒவ்வொரு பேங்க் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க தி கம்பெனி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி கம்யூனிகேட்டிங் தி இன்ஸ்ட்ரான்சன் பிட்வீன் தி அக்யூரர் அண்டு கிரெடிட் கார்டு இஸ் இவரே நீஸ் இனிட்டிஸ் ஆப்ரேட் தி நெட்ஒர்க்ஸ் தட் இப்போ ப்ராசஸ் கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட்ஸ் வேர்ல்டு வேர் அண்டு லெவி இன்டர்ச்சேஞ்ச் ஃபீஸ் தான் விசா கார்டு மாஸ்டர் கார்டு ரூபே நான் சொன்னால் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கார்டும் ஒவ்வொரு கம்பெனி இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது பேஸ் பண்ண என்னென்னா வந்துட்டு கிடையாத நெட்ஒர்க் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணோம் நம்ம எப்படி மொபைலில் பார்த்தோன்னா ஏர்டெல் சொல்கிறோம் பிஎஸ்என்எல் சொல்கிறோம் ஓகேவா வோடோஃபோன் சொல்கிறோம் ஜியோ சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இங்கே எங்கே இதில் கிரெடிட் கார்டில் வந்துட்டு நெட்ஒர்க் இருக்குது அந்த நெட்ஒர்க் தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு மாதிரி வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெர்ச்சண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கார்டு ஹோல்டரு மெர்ச்சண்ட் அக்யூர் கிரெடிட் கார்டு நெட்ஒர்க் இஸ்விங் பேங்க் ஸோ கார்டு ஹோல்டர் என்ன பண்ணுறாருனா பேங்க்கில் போய் என்ன பண்ணுறாரு அவங்க இது பண்ணுறாரு ஸோ மெர்ச்சண்ட் போய்ட்டு அவுட்டு போய் வியாபாரி போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்துட்டு ரெண்டு பேர் என்ன போய் இவங்கிட்ட பொருள் வாங்குறாங்க ஸோ இது பண்ணால் அக்யூர் அப்படின்னா வந்துட்டு அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸாக்ஷன் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அமௌண்ட் எப்படி ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் கிரெடிட் கார்டு நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி ஸோ பார்த்தோம்னா வந்துட்டு அந்த கிரெடிட் கார்டுங்க இங்கிருந்து வரு
உலகளாவில் செலகுவதற்கும் மற்றும் இடைமாற்று கட்டணங்களை விதிப்பதற்கான வலைமைப்புகளை இயக்குகிறது எடுத்துக்காட்டு வந்து விசா மாஸ்டர் கார்டு ரூபே சரியா ஸோ கீழே டயக்ராமில் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா சரி எவ்வளோதான் அவ்வளோதான் பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு அனாட்டமி சரியா ஸோ இதோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அனாட்ட அனாட்டமியோட வந்துட்டு இந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸி இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கும் சீக்கிரம் நான் முடிச்சிடுறேன் ஸோ அனாட்டமி அனாட்டமி ஆஃப் கிரெடிட் கார்டு ஸோ ஆல் பேமெண்ட் கார்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் டெபிட் கார்டு ஆர் யூஸ்வலி பிளாஸ்டிக் கார்ட்ஸ் ஆஃப் சைஸ் நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் உனக்கு நல்லாவே தெரியும் யூஸ் ஆகும் யாருமே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாதவங்களும் கிடையாது கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு எதுவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் அந்த கார்டாக தான் வந்து இருக்குது ஸோ என்னுடைய சைஸ் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா வந்து சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி எம்எம் வித் அதாவது சைஸ் பார்த்தோன்னா வந்துட்டு வித் வித் பார்த்தோன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் இதான் வந்துட்டு காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ண பேன் கார்டாக இருந்தாலும் சரி ஏடிஎம் கார்டாக இருந்தாலும் சரி ஸ்மார்ட் கார்டாக இருந்தாலும் சரி எந்த கார்டாக இருந்தாலும் சரி ஓகேவா வித் ஹைட் இவ்வளோ தான் ஸோ ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் ஸோ ரவுண்டட் கார்னர்ஸ்னா இது தான் சரியா உனி வந்து அப்போ வந்து குழம்ப தேவையில் ரவுண்டட் கார்னர்ஸ்னா இது தான் நம்ம அது ஆல்ரெடி வந்துட்டு செகண்ட் லெசனில் பா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க சில பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க வித் ரேடிஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் எம்எம் ஸோ அதனுடைய அதனுடைய அந்த ரவுண்டட் கார்னர்ஸோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் எம் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் எம்எம் அந்த திக்னஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அந்த திக்னஸ் அந்த கார்டோட திக்னஸ் இருக்கும் அந்த அவ்வளோ வந்துட்டு நல்லா ஹார்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா திக்னஸ் அதாவது ரேடிஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு அதனுடைய இது நம்ம ரேடிஸ் நம்ம ஆரம்பம்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா ஸோ அது சொல்கிறாங்க அது உள்ளே அந்த இருக்கிற அந்த இது அளவு சொல்கிறாங்க அது திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் எம்எம் ஓகேவா சில கூட ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க தி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டைமண்ட்ஸ் சார் மெயின்டைன் யூனிவர்சல் இன் அக்காடேட் வித் ஐஎஸ்ஓ ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லாமே நம்ம ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு வேலை செய்கிற அப்படி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணோம்னா வந்துட்டு என்ன ஒரு இது வாங்கணும் இல்லையா ஸோ ஒரு ஆர்டர் நம்ம வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டா நம்ம என்னென்னா நமக்கு சேங்ஷன் ஆகணும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நம்ம ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நம்ம அப்ரூவல் வாங்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த அப்ரூவல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதான் சொல்லணும் ஐஎஸ்ஓ அப்படி தான் வந்துட்டு இதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனா வந்துட்டு இதில் என்னென்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இதுக்கு கீழே வந்து கார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து கிரெடிட் கார்டு சரியா ஸோ இதான் வந்து கிரெடிட் கார்டு இது வந்துட்டு என்னென்னா இது வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் பேஜ் இது வந்து பேக் சைடு இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு இந்த பேக் சைடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ எல்லாம் பார்த்தோன்னா வந்துட்டு பார்ட்ஸ் ஸோ என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒன்னு போட்டுருக்காங்களா நம்ம பின்னா நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஒன்று அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு என்ன சரியா ஸோ டூ அப்படின்னா வந்துட்டு அது என்ன ஃபைவ்ங்கிறது என்ன அப்படினு ஒவ்வொரு வந்து ப்ரீஃபாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா அந்த கார்டு இந்த டயக்ராம் பார்த்துட்டே வந்துட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக என்ன பண்ண இந்த லெசன் இந்த இந்த டயக்ராம் பார்த்தாவே போதும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக நீங்கள் வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் எழுதிடலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்னு பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஒன்னுங்கிறது பப்ளி சார் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா எம்பளம் ஆஃப் தி இசிவிங் பேங்க் அலாங் வித் தி சப் கேட்டகரி ஆர் ஸ்கீம் இஃப் எனி ஸோ பப்ளி சார் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்பளம் சரியா ஸோ இதான் வந்துட்டு எம்பளம் ஓகேவா பேங்கோட நேம் ஸோ அந்த பேங்க் நேம் வந்து அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்தியன் பேங்க் அப்படிலாம் இந்தியன் பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்ஸ்னா ஹெச்டிஎஃப்சி ஓகேவா ஸோ இது ஸ்டேட் பேங்க்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஸோ அதை வந்து கொடுத்துருக்கா வந்துட்டு பேங்க் நேம் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதான் பப்ளி சரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு நம்பரு இது மாடல் கிரெடிட் கிரெடிட் கார்டு நம்பர் வாசல் சிக்ஸ்டீன் டிஜிட்டே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் யூனிக் ஐடியா அப்போ பதினாலு டிஜிட் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு தி ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் ஆஃப் தி கிரெடிட் கார்டு நம்பர் இஸ் எ மேஜர் த இண்டஸ்ட்ரி ஐடென்டிஃபையர் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரி ஐடென்டிஃபையர் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு மேஜர் இண்டஸ்ட்ரி ஐடென்டிஃபையர் எம் ஏ இட் ஐடென்டிஃபைஸ் தி இசிவர் கேட்டகரி எக்ஸாம்பிள் ஐ அதாவது ஒன் ஏர்லைன்ஸ் பேங்க்ஸ் சரியா ஸோ ஐ அதாவது ஒன்னு போட்டு ஏர்லைன்ஸ் அண்ட் பேங்க்ஸ் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதான் வந்துட்டு எம்ஐஏன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் இன்னிக்லி ஐடென்டிஃபைஸ் தி இசிவிங் ஆர்கனைசேஷன்
யூரோப்பே மாஸ்டர் கோடு விசா ஸோ இஎம்பி அப்படின்னா வந்துட்டு யூரோப்பே மாஸ்டர் கார்டு எம் ஃபார் மாஸ்டர் கார்டு வி ஃபார் விசா ஸோ இந்த மூணு கார்டு எதாவது ஒன்று தான் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுவோம் தீஸ் த்ரீ நேம்ஸ் கரஸ்பாண்ட் டு தி நேம்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் விச் ஆர் விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் டு டெவலப் திஸ் டெக்னாலஜி இட் இஸ் கேட்டகரைஸ்ட் இன் டு சிப் அண்ட் சிக்னேச்சர் அண்ட் சிப் அண்ட் சிக்னேச்சர் அண்ட் சிப் அண்ட் பின்னே ஸோ சிப் அண்ட் சிக்னேச்சர் சைன் நம்ம ஒரு சில கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சைன் பண்ணி இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் வந்துட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஒரு சில இது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த மேக்னெட்டிக் அந்த சிப் மாதிரி இருக்கும் அந்த பின் மாதிரி இருக்கும் அது இருந்தாவே ஓகே சரியா ஸோ அந்த பின் பார்த்தீங்கன்னா பின் நீங்கள் கார்டு திரு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பின் வந்துட்டு ஒரு ரிவர்ஸில் போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஒரு டெல்லாக இருக்கும் அது கிரே கலர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாவே ஓகே ஒரு சில பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சைன் பண்ணிங்கனா தான் என்ன பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் போட்டு சார் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்கள் சைன் பண்ணியிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த சைனை ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம டிஜிட்டாக வந்துட்டு கொடுத்துறதா அது ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு எடுத்துக்கும் அதான் என்னென்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு சிப் அண்ட் பின் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சிப் அண்ட் சிக்னேச்சர்னா நீங்கள் சைன் கண்டிப்பாக போட்டுருவோம் உங்கள் சைன் இருந்தால் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதை இஎம்இ சிப் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆர் எஃப் ஐடி சிம்பல் அப்படினா இட் இஸ் ஃபோர் கருட லைன்ஸ் ரேடியேட்டிங் ரைட் வர்ஸ் சிம்பிள் டு டைல்த் வைஃபை சிம்பல் ஸோ வைஃபை சிம்பலாக உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ நம்ம நெட்ஒர்க்குக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணும் பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ நம்ம ஃபோர்த்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ஸோ ஃபோர்த்னு பார்த்தீங்கன்னா சிப்பு அந்த சிப்பை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ சைன் அண்ட் ஆர் பின் அந்த மாதிரி பின்னாடி திரு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வந்துட்டு சைனும் இருக்கும் அல்லது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து நம்பர் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆர் எஃப்ஐடி சிம்பிள் தான் அதாவது ஃபோர் கோடு இந்த மாதிரி அதாவது நாலு இது இந்த மாதிரி கோர் இந்த மாதிரி கொடுப்போம் நம்ம வந்துட்டு டவருக்கு நம்ம கொடுக்க மாதிரிலாம் ஸோ அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை சிம்பிள் மாதிரி இருக்கு இண்டிகேட்ஸ் தட் இதே கான்டாக்ட்ஸ் காண்டாக்ட் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் கார்டு ஸோ காண்டாக்ட் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் கார்டு எப்படின்னா நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும் உனக்கு காண்டாக்ட் அண்ட் காண்டாக்ட் ப்ளஸ்லாம் நம்ம என்ன ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் ஸோ அப்பா பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்பா வந்து கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு வந்துட்டு காண்டாக்ட் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் கார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ்பிரேஷன் வந்து அண்ட் இயர் அப்படின்னு அடுத்தது சொல்கிறாங்க ஆறாவது ஸோ இட் இஸ் விசிபிள் ஆன் தி ஃப்ரெண்ட் சைடு ஸோ ஃப்ரெண்ட் சைடில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தி கார்ட் இஸ் வேலிட் அண்டில் தி லாஸ்ட் டே ஸோ லாஸ்ட் டே லாஸ்ட் மந்த் அது லாஸ்ட் டே அண்ட் மந்த் வந்துட்டு டிஸ்பிளே பண்ணுறதா வந்துட்டு என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அங்கே வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கோம் வேலிட் அப்போ வேலிட் அந்த டேட்டை வந்து கொடுக்குறதா வந்துட்டு அதாவது டே அண்டே அதாவது அஞ்சா அஞ்சாவது அஞ்சாவது நாள் பதினாறாவது வருஷம் ஸோ அது ரெண்டே வந்துட்டு அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேலிடு ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இயர் அது சிக்ஸ்டீன்த் இயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ மந்த் பார்த்தனா அஞ்சாவது மாதம் அஞ்சாவது மாதம் பதினாறாவது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் அது வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு அது இது செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கார்டு வந்து உங்களுக்கு வேலிடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதான் எக்ஸ்பிளேஷன் மந்த் அண்ட் இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க சில பார்த்தீங்கன்னா மந்த் அண்ட் இயர் ஓகேவா மாதம் அண்ட் இயர் கொடுப்பாங்க டேட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் கார்டு பிராண்ட் லோகோ இட் இஸ் ஏ நேம் ஆஃப் தி கிரெடிட் கார்டு நெட்ஒர்க் கம்பெனி விசா அண்ட் மாஸ்டர் கார்டு அதாவது நம்ம கார்டு பிராண்ட் லோகோனா அந்த லோகோ அந்த மாஸ்டர் கார்டா அதுக்கு ஒரு லோகோ இருக்கும் இதே வந்துட்டு விசா கார்டா அதுக்கு ஒரு லோகோ இருக்கும் இதே வந்துட்டு ரூபே கார்டா அதுக்கு ஒரு லோகோ இருக்கும் ஸோ அந்த லோகோ தான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த அவங்க வந்துட்டு அந்த லோகோ இதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது லோகோ ஸோ இதான் வந்துட்டு லோகோ அது ஒவ்வொரு கார்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் வந்து கார்டு இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு என்னென்னா மேக்னடிக் ஸ்டிப்பு சரியா ஸோ மேக்னடிக் ஸ்டிப் அதை இட் இஸ் அண்ட் ஐயர் இருங்க இங்கே மேலே பாருங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக விட்டுடும் பாருங்க ஸோ ரூபே இஸ் இன் இந்தியன் டொமஸ்டிக் ஓப்பன் லூப் கார்டு லான்ச் டே ஸோ ரூபே அப்படிங்கிற ரூபே கார்டு வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் ரூபே கார்டு எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா மேக்னடிக் ஸ்டிப் இட் இஸ் அண்ட் ஐஎன் பேஸ்ட் மேக்னடிக் மெட்டீரியல் கண்டெனிங் என்கிரிப்ட் டேட்டா எப்படி கார்டு ஹோல்டர் அண்டு அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னா ஒன்றா சொல்லிடுறேன் ஹோலோகிராம் அப்படின்னா ஹோலோகிராம் ஹோலோகிராம் இஸ் இஸ் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர் தட் ப்ரிவென்ஸ் டூப்ளிகேஷன் ஸோ டூப்ளிகேஷன் வந்து இல்லாமல் வந்துட்டு தவிக்கிறதுக்காக ஹோலோகிராம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இட் இஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் இமேஜ்
யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த வைஃபை சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ அது நம்ம என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு என்னென்னா அந்த சிம்பிள் எதுக்காக வந்துட்டு என்னென்னா காண்டாக்ட்லஸ் ஸ்மார்ட் கார்டா காண்டாக்டா அல்லது காண்டாக்ட்லஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் வந்து வந்து காண்டாக்ட்லஸ் ஸ்மார்ட் கார்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா லோகோ இருக்கு ஸோ லோகோ இது நம்ம பார்த்துட்டோம் ஒவ்வொரு சிம்பிள் அதை கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட் வேலிடேட்டி டேட் எக்ஸ்பிரேஷன் டேட் வந்துட்டு ஆறாவது நம்ம சொன்னோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோகோ நம்ம சொல்லிட்டோம் எட்டாவது பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் சரி இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரசி சரியா ஸோ அதுக்கு அது எட்டாவது நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது ஒன்பதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம முன்னாடி திருப்பினா அந்த மேக்னெட் உங்களுக்கு <laughs> வந்துட்டு <laughs> வாங்க முடியும் சரியா சோ அந்த காரணத்துக்காக தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சிலபஸ் அவங்க வந்துட்டு சீக்கிரமாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆனாலும் மகளினாலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு நீ பயப்பட தேவையில்லை நீ நல்லா படிச்சிடலாம் சரியா ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த தைரியமாக இருங்க பயப்பட வேணாம் ஸோ வந்துட்டு சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கிளாஸ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்து அனுப்புங்க இது வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் ஷாட் மட்டும் யாருமே அனுப்ப வேணாம் ஏதாவது புரியல அப்படின்னா எந்த ஒரு டவுட்டாக இருந்தாலும் வந்துட்டு தயவு செஞ்சு ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் சரியா ஸோ நல்லா கிளாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கிளாஸ் அனுப்புங்கப்பா சரியுமே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகேவா இது வரைக்கும் கிளாஸில் லெசன் பண்